Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn về cái vườn cái khung kháng sau khi được đốn ngang thân để mà chúng ta có thể thu hoạch được cái phần cành lá như các bạn nhìn thấy đây là sau khi cắt được khoảng hơn một tháng chính xác là một tháng và 11 ngày một tháng và 11 ngày tức là ngày 17 tháng 11 hôm nay là ngày 29 tháng 12 tức là một tháng và 11 12 ngày mà cây các bạn nhìn thấy này rất là tốt đây này nhánh rất là nhiều luôn nhá nhánh tốt mà đặc biệt hơn đặc biệt hơn là cái thời điểm này đang mùa đông lạnh những cái cây cái khung khéng khác đây những cái khung khéng khác trong một vườn luôn nhá thì mọi người nhìn thấy là cái lá nó này bắt đầu lụi có hiện tượng lụi này này có hiện tượng lụi nhá có hiện tượng lụi hoặc là những cái cây khác đều thấy hết đều hiện tượng là có thể bị rụng lá hoặc là nó lụi hoặc là cái lá nó vàng chất lượng không tốt tuy nhiên này các bạn nhìn thấy là những cái cây khung khéng mà tôi cắt từ cái thời điểm là ngày 17 tháng 11 vừa rồi nhưng sau có hơn một tháng thôi mà cây nó đã tốt như thế này tất cả những cái này nó đều xanh ôm và một số thân này này rồi nó vẫn còn tiếp tục tiếp tục lên trồi ở quanh thân nên có lẽ là sau cái mỗi một cái cái đốt cái cái cành mà khi nó rụng đi á mà khi chúng ta cắt thế này nó lại mọc thành cái chồi mới và đây là hôm trước là tôi thử nghiệm với cái cái đoạn cái chiều cắt cái đoạn cắt là ngang ngang bụng tức nó cái này độ khoảng độ một mét hơn một mét thôi mà hôm nay tôi sẽ tiến hành thứ nhất là đang giữa cái mùa đông lạnh à, những cái cây khác những cái khác trong cái đám cái khung kháng này đang bị lụi lá vàng lá mà lạnh thì tôi đang thử cắt tiếp một cái công thức khác đó là cắt cách mặt đất là khoảng 30 đến 50 cm tôi sẽ cắt và chúng ta tiếp tục theo dõi xem thử là sau một thời gian cái mùa đông này cắt giữa mùa đông thì cây nó mọc hay không còn cây này nếu như đúng vào mùa xuân thì nó mọc cực kỳ nhanh nên tôi sẽ thử cắt luôn một cây này khoảng 30 50 đây cái cây này nhá khoảng 50 cm đây tôi đã cắt khoảng 50 cm cái này thì theo tài liệu nhá người ta gọi là cái này theo tài liệu người ta có thể gọi là cây là gọi là tự đốn thân tự đốn cành nên các bạn thấy là khi cây cành nó mà bị khô hoặc là bị khô do nó nó không không vươn được lên để mà cạnh tranh được ánh sáng thì nó sẽ tự khô nó rất là dễ gãy đây này rất là giòn dễ gãy lắm hoặc là khi mà chúng tôi thu hoạch thu hoạch cái phần lá của nó ở phía trên á thu hoạch cái phần lá phía trên thì cái này nó nó có thể là này thu phần lá phía trên thì cái cái phần mà những cái cành này này ở những nơi khác tôi thấy là nó có hiện tượng là nó bị kiểu như là bị bị khô bị chết á đây này nhá cái cây này, này các bạn nhìn thấy này có những nhiều cây nó còn rụng lá nó còn già hơn và nó đang có hiện tượng tiếp tục là rụng tiếp đây, đang hiện tượng là rụng lá mà trong cái đó như tôi nói là đối với cây này đấy lá xanh tươi này tất cả những cây mà nhìn cái đốm đốm nhìn xanh này đa số là từ những cây khung khéng mà đợt trước tôi cắt ngang thân mà nó giờ nó ra chồi mới tốt như vậy đấy còn hôm nay thì là tiến hành cắt thử ở uh, uh, cái cái uh, khoảng cách là cách mặt đất khoảng 30 đến 50 cm đấy để tôi đi cắt thêm khoảng 30 đến 50 cm đấy để chúng ta tiếp tục theo dõi nhá cắt khoảng 30 đến 50 cm xem thử là một thời gian tới nó sẽ thế nào đây nhá mọi người nhìn thấy này cái cây tôi vừa cắt xong tất nhiên là trong đá nó có những cây nhỏ cây lớn nhưng mọi người nhìn thấy là nó sơ sát hết này cái cành nó khô này nó rất là dễ dụng luôn nên là trong tài liệu khi mà tôi dịch nó gọi là cây tự đốn cành đấy nó gọi là cây tự đốn cành nó khi nó khô đây là bên trên đấy các bạn nhìn thấy nó rất là sơ sát đúng không ạ mà như tôi nhiều video tôi đã giới thiệu rồi tức là chúng ta có thể sử dụng là quả vẫn là tốt nhất rồi nhá quả vẫn là tốt nhất quả nó thì có vị ngọt và được gọi là quả nho khô Nhật Bản nhai ngọt lắm nhất là trong trường hợp mà chúng ta chuẩn bị đến, đến Tết á 
có một hộp nó tiếp khách thì vô cùng tuyệt vời đặc sản luôn vô cùng tuyệt vời nhá thế còn uh, chúng ta cũng có thể sử dụng là cả cành cả lá cả gỗ cái này của nó cũng được thậm chí theo tài liệu tôi đọc thì người ta còn dùng cái gỗ của cái khung khén này này người ta làm thành cái gối gối để mà chứa trường hợp bị nôn nao bị nôn nao nhất là do say tử nôn nao thì chúng ta dùng cái đó để gối đầu rất là tốt thế còn uh, cái cách mà để nhân giống thì thường chúng ta vẫn nhân giống từ hạt vẫn nhân giống từ hạt nhà tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể theo tài liệu thì chúng ta cũng thể nhân bằng cái cành này cứ cắt ra chung xong chúng ta có thể sử dụng một số các chất kích thích hoặc là chúng ta dấm vào cát rồi chăm sóc đủ ẩm vân vân thì nó có thể nó sẽ thành những cái cây mới nhanh có thể có nhanh cho quả hơn còn bình thường mà để ra quả thì theo tài liệu là trồng chúng ta trồng khoảng độ 4 đến 5 năm à, Tuy nhiên là cái điều kiện mà Để mà chăm sóc um, Cây mà nó ra quả chúng ta phải trồng thưa hơn Ở đây chúng tôi trồng rất là dài Với mục đích là để thử nghiệm mà chúng ta lấy nguyên liệu là cành lá Đúng không ạ Cái này so với một số cây khác Thì cái này chăm sóc nhàn hơn rất là nhiều Cái này chúng ta chỉ cần là Làm cỏ ban đầu Xong trồng nó xuống Rất dễ sống Khi nó sống lên ở một cái mức độ như thế này là nó khép tán luôn Hồi xưa ở cái vườn này rất là nhiều cái cây Cái xấu hổ, xấu hổ trắng ấy, Xấu hổ trắng ấy, Mà cái chúng, chúng ta không dùng làm thuốc ấy, Mọc rất là mạnh Nhưng khi khi chúng tôi trồng cái này xong Nó khép tán lên là bây giờ là cỏ Cái vườn là hết luôn Tất nhiên bây giờ đang mùa đông Nhưng mà cái thời điểm mà cái mùa mùa mưa vừa rồi ấy, Cũng không thấy ở dưới luôn Sạch tinh Nên do cái này nó phát triển rất là mạnh Đấy, Các bạn nhớ nhé Chúng ta có thể trồng cả à, là Dùng cả cành, cả lá Cái này đều được và mỗi một nhà chỉ cần là trồng có vài cây thôi Nhà bây giờ tôi nói Như như là ở chúng ta mà có một cây như thế này đúng không Là mỗi một lần trước khi đi uống tửu Đi tiếp khách Là chúng ta chỉ cần nhai một vài lá thôi Uống về xong lại nhai một vài lá Thế là yên tâm à, Tất nhiên mà uống nhiều quá thì không không lại được đâu Nhưng mà ít nhất là chúng ta Được giảm những cái tác hại những Giảm những cái tổn thương Do cái việc mà chúng ta nạp nhiều quá Những cái món nó vào nó làm cho tổn thương gan nó đặc biệt là cái hệ thống đường ruột rồi dạ dày mà theo tài liệu như tôi nói là cái này đặc biệt cái lá nhá nó có cái quercetin có cái hoạt chất quercetin và nó giúp cho là để mà ức chế một số dòng tế bào ung nhọt đặc biệt là đối với lại ung nhọt dạ dày ung nhọt đường ruột vân vân đấy là dùng rất là tốt có thể kết hợp cái lá của cái này lá tươi nhá cái lá tươi cùng với lại cái cỏ mực tươi rồi rễ cỏ tranh rồi cây bạch hoa xà thiệt thảo để thành một cái bài thuốc rất là tốt cái liệu trình chúng ta uống khoảng một tháng cứ mỗi ngày một tháng nữa uống khoảng một tháng nhá đấy Mình nhớ nhá cái này cái này thì đương nhiên là <cười> cái quả nó ngọt được gọi là nho khô nhật bản rất là nổi tiếng nhưng mà cái lá của nó thì là lại có vị đắng thì vị đắng nếu mà chúng ta uống được thì nó không sao nhưng mà nếu mà cảm giác đắng khó uống thì chúng ta cho thêm cái cái đường đường hoa mai vào cái đường đường đỏ rất là tốt nhé các bạn nhớ nhá là cái cũng kháng mà mà được trồng và tôi đang thử nghiệm để cắt cách mặt đất là 30 đến 50 cm để xem thử là cái khả năng phát triển của nó như thế nào nhá các bạn nhá thế còn đương nhiên là trong cái quá trình mà theo dõi thì các bạn quan tâm đến cái vấn đề về trồng trọt, về chăm sóc, về thu hái, về phát triển sản phẩm như thế nào đó thì các bạn có thể để comment lại cho tôi hoặc là nhắn lại cho tôi cũng được nếu các bạn đã có số của tôi thì mọi người vẫn gọi với một cái tên gắn với nghề gắn với lại chuyên môn của tôi luôn đó là Phương Trường Liệu mọi người cần thì có thể nhắn hoặc gọi cho tôi nhé.